我并不去查看那两枚铁莲子发出的效果如何。就这两枚铁莲子激射而出之势，向死神急扑了出去。我左肩虽然受伤，但右臂的力道仍在。在扑向前去之际，我身形一矮，想抓中死神的假腿，将他跌翻在地，再打主意。可是，就在我刚一扑出之际，突然听得“吱”的一声，眼前银光射动，那头叫做杰克的长臂猿已然向我迎面扑了过来，长臂晃动，向我的双眼急抓了过来。这一下变化却是大大的出乎意料之外，我那一扑之势不得不收住，连忙向后退出。只听得死神斥道：“杰克，住手！”那头长臂猿极其听话，立即后退了开去。我定了定神，还想有所动作时，又听得死神哈哈一笑道：“魏先生发的好暗器。”我将他定睛一看，不由得倒抽一口冷气。只见他手中所握的手杖已然横了过来，杖尖正对准着我。那手杖竟是一柄特制的枪，杖尖对准我，也等于是枪口对准着我。死神的枪法之好，是全世界闻名的。他要射你的左眼，只要你是在射程之内，便绝不会射中右眼的。我将立在当地，进退两难。死神仍然是微笑着道：“请坐，请坐。”我最喜欢和勇敢的人打交道，但是我却不喜欢和拿生命做赌注的人打交道。在枪口的胁迫下，我只得退后两步，又坐了下来。死神将洞口两个血流劈面，已然昏了过去的大汉，望了一眼，道：“真对不起，我早应该想到，对付魏先生这。”这样有名的人物，派两个饭桶有什么用？魏先生，请看看我的这一个小设计。他打着哈哈，伸手在他所坐的沙发顶上的一枚按钮上按了一按，只听得头顶传来一阵喳喳之声。我抬头看去，只见原来挂在舱顶的一盏吊灯，灯罩是一朵莲花的形式。这时候，连饭垂了下来，露出一排枪口，那根本不是灯。死神悠然道：“这是无线电控制的，我把按钮再按动一下，机枪齐发。”魏先生。我本是电工学博士，你不想试一试我的设计是否可行的，不是吗？我只是愤然而默不作声。那少女的脸色也显得特别难看，因为那七根枪口做扇形排列，有一半是向着她的身子的。好了，死神滔滔不绝。魏先生既然有兴趣，我也不便加以拒绝。他转向那位少女道：“石小姐，三亿美金虽然可爱，但是你的生命总不只值那一点小数目的发。三亿美金，我当真给这个数字吓了一大跳。难怪死神口口声声说这是一件大买卖了。”那少女偏过头去，道：“我不知你在说些什么。”死神则第一声，眯住眼睛，对那少女熟视了好一会，同时挪动一下坐姿，然后慢条斯理地续道：“可爱的少女，可爱的谎言，石小姐，你知道的，地图在什么地方